ஹாய் இன்வெஸ் வெல்கம் டு சிம்பிளி லேர்ன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட் பேசிக்ஸ் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எங்கிட்ட மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட் டூ தௌசண்ட் டென் இருக்குது ஸோ நம்ம பேசிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோன்றதுனால நீங்கள் எந்த வருஷம் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லைடை வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மெயின் பர்பஸ் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் யாருக்காவது அப்படின்னும் போது அது வந்து ஒரு ஸ்லைடு மாதிரி போட்டு இப்போ நாமளாக வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே அதில் வந்து பேஜஸ் ஒரு ஒரு பேஜ் இருக்கும் இங்கே வந்து எல்லாமே நம்ம ப்ரெசென்டபுளாக பண்ண போகிறோன்றதுக்காக பண்ணுறதுனால இங்கே எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்லைடாக சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு ஸ்லைடாக எடுத்து காமிக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு எடுத்து காமிச்சுட்டு இதில் இந்தந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஸ்லைட் பை ஸ்லைட் காமிக்கிற மாதிரி டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் பவர் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் அப்ளிகேஷனே ஒரு டி ஒரு டிஃபால்ட் ஸ்லைடாக ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஒரு பிளாக் ஸ்லைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த கிரியேட் ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்லைடை டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ நீங்கள் எப்படி டெலிட் பண்ணலான்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஸ்லைட்ஸ் ஆப்ஷனில் இருக்கிற அந்த ஸ்லைடை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் ஸ்லைட் கொடுத்துருங்க ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு பிளாங்கான பவர் பாயிண்ட் அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த பிளாங்கான டாக்குமெண்ட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லைட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்லைடை வந்து நீங்கள் ரெண்டு மூணு விதத்தில் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோம் டேபில் போயிட்டு நியூ ஸ்லைட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பார்ப்பாங்க ஹோம் டேபில் நியூ ஸ்லைடு ஸோ இதோட ஷார்ட் கட் எப்படி ஒரு ஸ்லைடை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து கண்ட்ரோல் எம் கொடுத்தீங்கனாலும் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு இந்த நியூ ஸ்லைட்ன்ற பட்டனே கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பிளாங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து டைட்டில் ஸ்லைடு டைட்டில் கண்டென்ட் இதெல்லாம் எதுவுமே ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா டெம்ப்ளேட் ஏற்கனவே அவங்க வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டெம்ப்ளேட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிளாங்கை வச்சு போவோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பிளாங்கான ஸ்லைடை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ நாமளாக ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னு போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைட்டில் ஸ்லைடு போடுவோம் இப்போ எப்படி நம்ம வந்து சினிமாவில் ஒரு ஸ்லை டைட்டில் ஸ்லை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் படத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மாதிரி ஒரு டைட்டில் ஸ்லைட் ஸோ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு கார்ட்டூன் கேரக்டருக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னென்ன கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அதோட அதோட ப்ரெசன்டேஷன் வந்து நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு ஸ்லைடு வச்சுருக்கோம் இதில் ஒரு டைட்டில் கொடுக்க பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இன்சர்ட் மெனு போயிட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஸ்லைடில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கர்சர் பிளிக் ஆகும் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன டெக்ஸ்ட் ஒன்றா டைப் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா டெமோ ஃபார் பண்ணிக்கோங்க இங்க ஹோம் மெனுல ஃபாண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபாண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் வேர்ட்ல மாத்திர மாதிரியே நீங்க செலக்ட் பண்ண செலக்ட் பண்ண சேஞ்ச் ஆகும் ஃபார் நோ லைக் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல சைஸ் மாத்திக்கலாம் இதுல எவ்வளவு பெரிய சைஸ் ஒன்று வச்சுக்கலாம் நான் இப்போ ஒரு சிம்பிளா சின்ன சைஸ் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இப்போ சப்போஸ் இதோட கலர் மாத்தனா மாத்திக்கலாம் ஓகேவா அண்டு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் போல்டு பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பிஏ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போல்டு ஆகிடும் ஸோ இது எல்லாமே ஃபாண்ட்டு அப்படின்ற டேப்பில் இருக்கும் இதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு எஃபெக்டோடு இல்லை ஸோ 
இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கே கொஞ்சம் டைட்டில் எஃபெக்ட் டைட்டில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதோட கலர்ஸ் நல்லா இருக்கும் ஒரு ஷேடோ இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்சைட் மெனில் போயிட்டு தட் சம்திங் கால்டு அஸ் வேர்டு ஆர்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி டிஃபால்ட்டாக ஃபஸ்ட்டுக்கு அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன டைட்டில் நே வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம டைட்டில் வந்து கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ டைப் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏதோ ஒரு சிம்பிளான ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது அதாவது பார்டர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்குது உள்ளே ஃபில் பண்ணியிருக்க கலர்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு இது வந்து ஜஸ்ட்டு இந்த பார்டரை கிளிக் பண்ணி லைட்டாக மூவ் பண்ணிக்கோங்க மேலே ஜஸ்ட் அலைன்மெண்ட்காக ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த ஸ்டைல் பிடிக்கல வேறு ஏதாவது விளையாடணும் நீங்கள் இந்த இது இது இந்த டெக்ஸ்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் ஆர்ட் ஸ்டைல்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு ஃபார்மட் டேப்பில் எனேபிள் ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு அப்ளை ஆகிட்டே வரும் கீழே அப்ளை ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியுதா ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த கார் ஏதாவது ஒன்று செட் பண்ணிக்கிறேன் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா இங்கே வந்து இந்த டைட்டில் நல்லா இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு மாதிரி ஷேடோ எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் ஃபான் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சேம் ஹோம் டேப்பில் போயிட்டு அந்த ஃபான்ட் மெனுலேயே வந்து டைட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கார்ட்டூன் கேரக்டருக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் டைட்டில் ஸ்லைடு இப்போ இது எப்படி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது எப்படி வரும்ன்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது எப்படி பவர் பாயிண்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுன்றது பார்க்கணுன்னா இங்கே ஸ்லைட் ஷோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெனு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஃப்ரம் பிகினிங் பண்ணணுமா இல்லை கரண்ட் சைட்லேருந்து பண்ணணுமான்ட்டு ஃப்ரம் பிகினிங் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட்லேருந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஃப்ரம் கரண்ட் ஸ்லைட்னா எந்த ஸ்லை இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்லைடு இருக்குன்னா நான் எந்த ஸ்லைடை செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஸ்லைட்லேருந்து உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம ஒன்று தான் இருக்கிறதுனால நான் சும்மா ஃப்ரம் பிகினிங்னே வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் ஷார்ட் கட்டாக எப்பையும் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் நம்மளோட ஸ்லைட் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இது என்டர் அடிச்சிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இருந்தால் அது காமிக்கும் இல்லைனா இந்த ஸ்லைட் ஷோவை ஸ்டாப் பண்ணிக்கும் இன்னொரு என்டர் அடிச்சிங்கன்னா எக்ஸிட் ஆகி நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஸ்லைட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் சப்போஸ் லைக் எனக்கு இன்னொரு ஸ்லைட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா இந்த ஸ்லைட்ஸுன்ற லெஃப்ட் சைட் ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி நியூ ஸ்லைட் கொடுங்க ஸோ இன்னொரு ஸ்லைட் க்ரியேட் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் நம்மளோட டெமோ பர்பஸ்க்கு இங்கே வந்து நான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்லைடில் அதாவது என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்லைடு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் மெனு பிடிக்கோங்க இதில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சேம் திங் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் தான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே நீங்கள் கேரக்டர்ஸை டைப் பண்ணலாம் மிக்கி மவுஸ் டொனால்டு டக் டாமன் சரி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கேரக்டர்ஸ் நான் சும்மா டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதை டைப் பண்ணிட்டேன் நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு லை ஐட்டமாக காமிக்கும் போது அதை நம்பர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு பாண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃப் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் நம்பரிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு லைனுக்கும் ஒரு நம்பர் போட்டுரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் நம்பர் போட்டுரும் ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எனக்கு நம்பர் வேணாம் சும்மா புல்லட்டின் இருந்தால் போதும்னு நினச்சிங்கன்னா புல்லட்டின் கிளிக் பண்ணால் புல்லட்டின் மாறிடும் நம்பர் வேணால் நம்பர் வச்சுக்கலாம் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ரோமன் நம்பர்ஸ் ஸ்மால் ஏபிசி இந்த மாதிரி சில நம்பரிங் ஐட்டம்ஸும் இருக்கும் இப்போதைக்கு நான் வந்து நம்பரே போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு
கேரக்டர் ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் இதை வந்து ஸ்பேசிங் வீடு தான் இப்போ நான் அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எல்லா கேரக்டரும் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு லூஸாக இருக்குது அது ஒரு கேரக்டருக்கு இன்னொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது நம்மளும் நார்மலே வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஏதோ ஒரு கேரக்டர்ஸ் கேஸில் டைப் பண்ணிட்டேன் பட் எனக்கு ஃபுல்லாகவே இப்போ வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் வேணும் இல்லை அப்பர் கேஸில் வேணும்னு நினச்சோன்னா இந்த இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேசிங் ஒரு சேஞ்ச் கேஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ அப்பர் கேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே அப்பர் கேஸில் மாறிடும் ஸோ லோவர் கேஸ்னால் எல்லாமே லோவர் கேஸ் மாறிடும் கேபிட்டலைஸ் ஈச் வேர்டுனா ஒரு ஒரு வேர்டு மட்டும் கேபிட்டலில் இருக்கும் ஸோ நான் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐட்டத்துக்கும் இன்னொரு ஐட்டத்துக்குமே நமக்கு வந்து ஸ்பேஸே இல்லை ஸோ அதை எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா இப்போ பேராகிராஃப் மெனுலேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைன் ஸ்பேசிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைன் ஸ்பேசிங் போயிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபார் நவ் நான் வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதே சமயம் நீங்கள் வந்து கலர் மாத்திரம்னா மாற்றிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும்னு நினச்சேன்னா பெருசாக வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் தான் எஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டில் பண்ண முடியும் இதில் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்லைடு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு ஸ்லைடில் ஒரு டைட்டில் ஸ்லைட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லைடில் வந்து சும்மா டெக்ஸ்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்லைடுக்கும் இன்னொரு ஸ்லைடும் பார்க்கும்போது ஒரு ட்ரான்சேஷன் எஃபெக்டே இல்லை எதுவுமே எஃபெக்ட் இருக்காது அப்படியே ஒரு ஸ்லைட் கிளிக் பண்ணோன்னே இன்னொரு ஸ்லைட் காமிச்சிருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட் சொப்போங்க ஃப்ரம் த பிகினிங் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணோன்னா அடுத்த ஸ்லைட் காமிச்சிடும் ஒரு ஸ்லைடுக்கும் இன்னொரு ஸ்லைடு வரும்போது எதுவும் எஃபெக்டே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஸ்லைடுக்கு ட்ரான்சேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்லைடு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் கால்டு அஸ் ட்ரான்சேஷன்னு ஒன்று இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ரான்சேஷன் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அது ஒன்று ஒன்றா செலக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் தெரியும் ஸோ ஸ்லைடு டிஸ்பிளே ஆகும்போது எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணுன்றது தான் இது மறைஞ்சி டிஸ்பிளே ஆகும் கீழேருந்து வரும் ஸோ இப்படி வைப் ஆகிட்டு வர மாதிரி வரும் ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ஸ்ப்ளிட் நடுவுலேருந்து வர மாதிரி டக்குன்னு வர்றது பொறுமையாக ரேண்டம் பார்ஸு ஷேப்பு இப்போ டிசால்வு செக் போர்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் எது ஒன்றா வச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ எனக்கு வந்து இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றா ட்ரை பண்ணலாம் எனக்கு பேசிக்காக இந்த கியூப்ன்றது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடுக்கு மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஒரு ஸ்லைடுக்கும் ஒரு ஒரு எஃபெக்ட் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இல்லை எனக்கு இந்த ஒரு எஃப் இப்போ இந்த ஒரு எஃபெக்டை எல்லா ஸ்லைடுக்கும் இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்ளை டு ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கேயே அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து போயிட்டு ப்ரெசன்டேஷன் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட் ஷோ போயிடுங்க ஃப்ரம் த பிகினிங் கொடுத்து பாருங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த கியூப் எஃபெக்ட் இருக்கும் நான் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போய் காமிக்கிறேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஸ்லைடுக்கு நம்ம ட்ரான்சேஷன் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்லைடுக்கு ட்ரான்சேஷனாலே அசைன் பண்ணிட்டோம் இன்கேஸ் நம்ம வந்து ஒரு இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஒரு ட்ரா அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணால் எப்படி இருக்கிறது பார்ப்போம் ஸோ ஒரு பிபிடியில் நம்ம நிறைய முறை வந்து இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த ஸ்லைடில் இன்சர்ட் பண்ணுமோ அந்த ஸ்லைடை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் மெனு போயிட்டு பிக்சரில் பிக்சர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பிக்சர் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் லோக்கல் டெஸ்க்டாப் அது உங்களோட ஃபைல் லோக்கல் ஃபைல் சிஸ்டமோட ஃபைல் டைலாக் வரும் அதில் உங்களுக்கு எந்த ஃபைல் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு இப்போ வந்து இந்த மிக்கியை வந்து இங்கே இன்சர்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்குன்னு தோணுது ஸோ இங்கே டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் நான் திருப்பி ஒரு வாட்டி பண்ணி காமிக்கிறேன் இன்சர்ட் மெனு போங்க பிக்சர் ஸோ அதில் வந்து உங்கள் ட்ரைவில் எங்கே அந்த பிக்சர் இருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் ஸோ இங்கே
ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பிக்சர் ஆட் பண்ணியாச்சு நம்மக்கிட்ட டெக்ஸ்ட் இருக்குது இப்போ வந்து பிக்சருக்கும் ஒரு அனிமேஷன் பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் ஒரு அனிமேஷன் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ அனிமேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எதுக்கு எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பண்ணணுமோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிக்சருக்கு பண்ணுவோம் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே அனிமேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு டேப் இருக்குது அங்கே போயிட்டு அங்கேயே நமக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஸ்லைடுக்கு ட்ரான்சேஷன் அப்ளை பண்ணுமோ அது மாதிரி நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது இது இந்த எஃபெக்ட் வச்சுக்கிறேன் நான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லைடில் அனிமேஷனாக வரும்ன்றதுக்கு ஒரு ஒன் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்கு அனிமேஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே அனிமேஷன் டேப் போயிட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் செக் செக் பண்ணிங்கன்னா வரும் ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி இன்றைக்கி எது ஒன்றா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டுத்துக்குமே அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ப்ளே ஆகும் செகண்ட் ப்ளே ஆகும் இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும் என்னென்னா இப்போ ஒரு எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எப்போ வந்து இந்த ஸ்லைடில் ட்ரிகர் ஆகும் எப்போ வரும் அப்படின்னா ஆன் கிளிக்குன்ற எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த அனிமேஷன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கிளிக் நடக்கும் போது ஸ்டார்ட் ஆகுன்றது தான் இதை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ எனக்கு கிளிக் வேணாம் எனக்கு வந்து ஒரு வேற ஒரு அனிமேஷன் முடிஞ்ச உடனே இன்னொரு அனிமேஷன் வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கிளிக் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் அனிமேஷன் இதுதான் இந்த அனிமேஷன் வந்து முன்னாடி ஒரு அனிமேஷன் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது முடிஞ்ச உடனே வரணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த வித் ப்ரீவியஸ் இந்த ஸ்டார்ட்டை வந்து ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ்ன்னு போட்டுடலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ப்ரீவியஸ் அனிமேஷன் முடிஞ்ச உடனே இது ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு நான் கிளிக் பண்ணால் தான் இந்த அனிமேஷன் வரணும்னா ஆன் கிளிக் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆன் கிளிக் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் இப்போ வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணியாச்சு ஸ்லைட் ஷோ போகிறோம் ஃப்ரம் த பிகினிங் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து பிளாங்காக இருக்குது நான் ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ வந்துடுச்சு இன்னொரு கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ அனிமேஷன் வந்து ஆன் கிளிக்கில் அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஆன் கிளிக்கில் வேண்டாம் எனக்கு வந்து இப்போ இது வந்த பிறகு இது வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அனிமேஷன்ஸில் போயிட்டு இந்த ஆப்ஷனை வந்து ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸாக மாற்றிடுங்க இப்போ பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஒரே கிளிக் மட்டும் தான் பண்ணேன் ஆனால் இந்த அனிமேஷன் வந்து முடித்த உடனே இது வந்துடுச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் போட்டிருக்கோம் ஓகே நான் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் ஓகே இது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நான் ஆஃப்டர் ப்ரீவியஸ் வந்து ஆன் கிளிக்காக வச்சுக்கிறேன் பற்றிக்கு ஸோ நிறைய முறை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும்போது இப்போ நம்ம கேஸில் மிக்கி மவுஸ் ஒன் டூ த்ரீ லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு என்டருக்கும் ஒன்று ஒன்று டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் என்டர் பண்ணும்போது மிக்கி மவுஸ் வரணும் செகண்ட் என்டர் பண்ணும்போது டொனால்டுக்கு வரணும் அது எப்படி பண்ணலான்றத பார்ப்போம் அதுக்கு நார்மலாக வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய எஃபெக்ட்டு அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணி டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அனிமேஷன் போங்க இதில் வந்து அப்பியர்ன்ற அனிமேஷன் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்து சீக்வன்ஸ் ஸோ எந்த சீக்வன்ஸில் வரணும் எல்லாமே இந்த மூணு ஐட்டமும் ஒரே டைமில் வரணுமா இல்லை ஒன்று ஒன்றா வரணுமா ஒரே ஆப்ஜெக்டாக வரணுமா இல்லை ஒன் பை ஒன் வரணுமா ஒன் பை ஒன் வரணும்னா பை பேராகிராஃப்ன்றது செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா பை பேராகிராஃபை செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பண்ணியாச்சு நீங்கள் இங்கேயே கூட ப்ரிவியூ பார்க்கலாம் அது ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடுச்சு மேபி நம்ம வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ லைன் லைன் அனிமேஷன்ஸ் எப்படி வரும்ன்றது சொல்லுது ஒன் வந்து இந்த இமேஜ் வரும் ரெண்டாவது இந்த ஃபஸ்ட் ஐட்டம் வரும் மூணாவது செகண்ட் ஐட்டம் வரும் ஃபோர்த் வந்து தேர்ட் ஐட்டம் வரும் இதை வந்து நம்ம ஸ்லைட் ஷோலையும் பார்க்கலாம் ஸ்லைட் ஷோ கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரம் த பிகினிங் போங்க இப்போ நான் ஃபஸ்ட் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் செகண்ட் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் தேர்ட் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் இப்போ வந்து என்ட்ரு அடிக்க அடிக்க வந்துடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஸ்லைடு க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அதுக்கு டைட்டில் ஆட் பண்ணியாச்சு இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் டெக்ஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸ்லைடுக்கு ட்ரான்சேஷன் அப்ளை பண்ணிட்டோம் இமேஜுக்கு ட்ரான்சே
ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஸ்லைடுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆயிருக்கு இல்லை எனக்கு ரெண்டு ஸ்லைடுக்குமே அப்ளை ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்ளை டுவால் கொடுத்துடுங்க எல்லா ஸ்லைடுக்கும் அப்ளை ஆகிடும் ஒரு ஸ்லைடு வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்ளை டுவால் கொடுத்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்லைடுக்கும் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பேக்ரவுண்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் ஹெட்டை சாட் பண்ணலாம் சப்போஸ் ஒரு ஒரு பேஜுக்கும் நான் வந்து பேஜ் நம்பர் வைக்கணும் ஒரு ஃபூட்டர்னா ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரே டெக்ஸ்ட் இப்போ என் கம்பெனி நேம் வந்து எல்லா ஸ்லைட்லேயும் வரணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி டேட் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை வந்து ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபூட்டர்ஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம்னா ஸ்லைடை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபோட்டர்ஸ் போய்க்கோங்க ஸோ இன்க்ளூட் அண்ட் ஸ்லைடு வந்து எனக்கு டேட் டைம் வரணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லைட் நம்பர் வரணும் ஃபூட்டரில் வந்து என்னோடய சேனல் நேம் வரணும் சிம்பிளி நீங்க <laughs> செகண்ட் ஸ்லைடில் டூ வந்துருச்சு ஓகே ஸோ இது ஒரு விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சில சமயம் நம்ம வந்து ஷேப்ஸ் அதாவது சில ஷேப்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினைப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்க்கிள் போடணும்னு நினைப்போம் ஒரு ஒரு ரெக்டாங்கிள் போடணும்னு நினைப்போம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் பவர் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஷேப்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்சர்ட் மெனு போயிட்டு ஷேப் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குது ஆரோ கால் அவுட்டு அதுக்கப்புறம் சர்க்கிளு கிரெக்டாங்கிள் எல்லாமே நான் சும்மா ஒன்று செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் பண்ணிவிட்டு ஸோ எந்த ஷேப்ஸ் போயிட்டு எந்த ஷேப் வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் அதை அப்படியே ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ரெக்டாங்கிள் செலக்ட் பண்ணலாம் இது ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஏரோ பண்ணி இந்த ரெண்டு ஷேப்பையும் நீங்கள் வந்து ஒரு பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் இன்னொரு ஷேப் எடுத்து இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிள் மேலே இந்த ஷேப்பை கூட போடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஷேப்பை ட்ரா பண்ணியாச்சு இதோட கலர் மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபார்மெட் ஷேப் கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே போய் நீங்கள் கலர் மாற்றணா மாற்றிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் மாறிடுச்சு அதே சமயம் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கேயுமே மாற்றிக்கலாம் வேணும்னா ஸோ நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணாலே வந் ரைட் கிளிக் பண்ண பண்ணும்போது உங்களுக்கு இங்கே ஆப்ஷன் வரும் அதில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்டருக்கு ஸோ பார்டர் கலர் வந்து நான் இப்போ வந்து ஆரஞ்ச் இல்லை கொடுக்குறேன் சப்போஸ் லைக் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஓவர்லாப் ஆயிருக்கு எனக்கு வந்து ரெக்டாங்கிள் பின்னாடி இருக்கணும் சர்க்கிள் முன்னாடி இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எது எந்த ஆப்ஜெக்ட் பின்னாடி போகணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ரிண்ட் டு ஃப்ரண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா சென்ட் டு பேக் பண்ணிக்கலாம் சென்ட் டு பேக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ போயிடுச்சிங்க இப்போ அது பின்னாடி போயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை எப்படி ஒன்று அலைன் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கணும்னா கொடுக்கலாம் எப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபார்மட் டேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய இது ஆப்ஜெக்டும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக் ஐட்டம்ஸ் தட் வி கேன் டூ இட் இன் பவர் பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ நான் ஜஸ்ட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்லைடை காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த டெமோவை கம்ப்ளீட் பண்ணிப்போம் ஸோ ஸ்லைட் ஷோ போய்க்கோங்க ஃப்ரம் த பிகினிங் கொடுக்கலாம் ஆர் இஃபை கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம டைட்டில் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஹெட்ரஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஒரு சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணோம் அப்புறம் லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸை வந்து பண்ணி அதில் வந்து ஒன் பை ஒன் வர மாதிரி லை அனிமேஷன் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஷேப்ஸ் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்தோம் தேங்க்யூ விவர்ஸ்